സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ മുന്നണി പോരാളിയായി നിരാശ്രയർക്കും നിരാലംബർക്കും അത്താണിയായി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച് നമുക്ക് മുമ്പേ കാലത്തിൻ്റെ മറുതീരത്തേക്ക് നടന്നുപോയ സഖാവ് എം അലിയാറിൻ്റെ പാവനസ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് സഖാവ് അലിയാറിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്താൻ അലിയാറിനെ സ്നേഹിച്ചവർ ഒരു ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിക്ക് രൂപം നൽകുകയുണ്ടായി ആ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ആ സംഘടന മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ദിശ മനസ്സിലാക്കാൻ പിന്നിട്ട കാല ദൈർഘ്യം പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു സഖാ വലിയാറ് എന്തൊന്നിനു വേണ്ടി ജീവിച്ചുവോ അതിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സംഘമാളുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഒരു ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് രണ്ടാം വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികളും സ്നേഹ സാന്ത്വനവും ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ വെയിലിനെ വകവെക്കാതെ ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഒത്തുകൂടി എന്നുള്ളത് തന്നെ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയോട് സഖാ വലിയാറിനോട് ജനങ്ങൾക്കുള്ള ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ഹരികുമാർ അവർകളെ നമുക്കേവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ സ്പീക്കറും മന്ത്രിയും എല്ലാമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള കെ ടി ഡി സിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കർമ്മ കുശലനായ ചെയർമാൻ സഖാവ് എം വിജയകുമാർ അവർകളെ യൂത്ത് ഐക്കൺ അവാർഡ് നേടിയ ശ്രീ കൃഷ്ണകുമാർ പിള്ള ഒരുപാട് പരിധികളും പരിമിതികളും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന എന്നാൽ അതൊന്നും ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കൃഷ്ണകുമാർ പിള്ള യൂത്ത് ഐക്കൺ അവാർഡിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് വെറുതെയല്ല നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് അത് തീർച്ചയായും ഒരു നല്ല ഗുണപാഠവും കൂടിയാണ് വേദിയിൽ ഉപകുഷ്ടരായിട്ടുള്ള അലിയാർ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് അജിത് ട്രിഡയുടെ ചെയർമാൻ ജയൻ ബാബു മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ഷർമദ് സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സ്റ്റാൻലി സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ രാജേന്ദ്രകുമാർ നല്ലവരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ ആളുകളെ സമീപിച്ച് വോട്ട് വാങ്ങി അധികാരത്തിലെത്താനുള്ള കേവലമൊരു ചവിട്ടുപടിയല്ല അതിനപ്പുറം തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ പ്രയാസപ്പെടുകയും ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർക്ക് അത്താണിയാവുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ജീവിത ധർമ്മമാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നാട്ടിലുള്ള രോഗികൾക്ക് അശരണർക്ക് നിരാലംബർക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സി പി ഐ എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം 
സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമാണ് പാവപ്പെട്ടവരെയും സാധാരണക്കാരെയും സേവിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാർഗമാണ് ആ നിലയിൽ പൊതുപ്രവർത്തനത്തെ കാണുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയുള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ പറയും നമ്മളൊക്കെ മതവിശ്വാസികളാണ് എന്ന് സത്യത്തിൽ ഒരു നാട്ടിൽ മതവിശ്വാസികൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ എത്ര ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് എത്ര പള്ളികളുണ്ട് എത്ര മസ്ജിദുകളുണ്ട് എത്ര സിനഗോഗുകളുണ്ട് ചർച്ചുകളുണ്ട് എന്ന് അല്ല നോക്കേണ്ടത് ഒരു നാട്ടിൽ ചെന്ന് നാല് വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങിയാൽ അറിയാം അവിടെ നല്ല വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ആ പ്രദേശത്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ലേബലൊട്ടിച്ചവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും രോഗചികിത്സക്ക് വകയില്ലാതെ നീറിക്കഴിയുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ കാണാനായാൽ നല്ല മനുഷ്യർ ആ ചുറ്റുവട്ടത്തൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നല്ല മനസ്സുള്ളവരുടെ നാട്ടിൽ നല്ല മനുഷ്യരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ദേശത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടാവില്ല പട്ടിണി കിടക്കുന്നവരുണ്ടാവില്ല എന്നോട് ഹരികുമാർ പറയുകയായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും നാനൂറോളം ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഏർപ്പാട് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒരൊറ്റ ദിവസവും അതിന് മുടക്കം വരുത്തിയിട്ടില്ല ഓരോ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയും ഓരോ ദിവസം നാനൂറ് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പോരുകയാണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പണം ചോദിച്ചാൽ ആളുകൾ തരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കം വേണ്ട ഞാൻ വരുന്നത് മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ആളുകൾ ഒരാവശ്യം പറഞ്ഞു വന്നാൽ പണം കൊടുക്കും അത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഏതൊരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ പണം കൊടുക്കുന്നത് ആ ആവശ്യം നിവർത്തിക്കപ്പെടും പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പണപ്പിരിവ് നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊരു പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും അർഹതപ്പെട്ട ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിരിവ് നടത്തി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലഭ്യമാകും അതുകൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഒരുപാട് സ്വത്തുണ്ടായത് പലരും പറയാറുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അത്ര ആഫീസുകളുണ്ട് ഇത്ര സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ആശുപത്രികളുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന സംരംഭങ്ങളുണ്ട് ശരിയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പണപ്പിരിവ് നടത്തിയാൽ അത് പണപ്പിരിവ് നടത്തുന്നവരുടെ കീശയിലേക്കോ അവരുടെ വീട്ടിലേക്കോ അല്ല പോകുന്നത് ലോകത്തിന് കാണാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ അത് റോഡരികിൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു സംരംഭത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ ആളുകൾ അതിനെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നതും നിർലോഭമായിട്ടുള്ള സഹായം അതിന് അവർ ചെയ്യുന്നതും ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് സി പി ഐ എമ്മിനെ പോലെയുള്ള പാർട്ടി സ്വരൂപിച്ച ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാഹരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ മറ്റു പല പാർട്ടികളും പിരിവുകൾ നടത്തുമ്പോൾ അത്രയൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു നാലിലൊന്നെങ്കിലും കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അറിയാറില്ല വലതുപക്ഷ പാർട്ടിക്കാരും വല്ല പിരിവും നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഹോട്ടലുകാർക്കും ബേക്കറിക്കാർക്കും ഒക്കെ നല്ല സന്തോഷമാണ് കാരണം അന്ന് വൈകുന്നേരം അവിടെ നല്ല കച്ചവടമായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരെ നിരാലംബരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി സഖ വലിയാറിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഹരികുമാറിൻ്റെയും അജിത്തിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനും മതജാതി വ്യത്യാസത്തിനും അതീതമായി മനുഷ്യരെ കാണാൻ അലിയാറിൻ്റെ പേരിൽ രൂപീകൃതമായിട്ടുള്ള ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിക്ക് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ നിദർശനമാണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ആൾക്കൂട്ടം തന്നെ ഇത് ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഒരു പരിച്ഛേദമാണ് എല്ലാ മതക്കാരും ജാതി വിഭാഗക്കാരും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് 
രോഗത്തിന് ഇന്ന പാർട്ടിക്കാരെ മാത്രം കടന്നു പിടിക്കുക എന്നുള്ള ശീലമില്ലല്ലോ പട്ടിണി കഷ്ടപ്പാട് ഇതൊക്കെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരിലും ഉണ്ടാകും എല്ലാ വിഭാഗക്കാരിലും ഉണ്ടാകും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മതക്കാരെ മാത്രമേ സഹായിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിഭാഗക്കാരെ ജാതിക്കാരെ മാത്രമേ സഹായിക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നവർ ഏറ്റവും വലിയ ദൈവം നിന്നയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ജഗദീശ്വരന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് എന്ന് ദൈവവിശ്വാസികൾ കരുതുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിലൊരു വേർതിരിവ് കാണിക്കാൻ കഴിയും യഥാർത്ഥ മതവിശ്വാസികളാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്നവർ എങ്കിൽ സത്യത്തിൽ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒന്നായി കാണാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്റെ മതക്കാർ എന്റെ ജാതിക്കാർ എന്റെ വിഭാഗക്കാർ എന്ന് പലരും പറയുമ്പോൾ നാം മനുഷ്യർ നാം ഒന്ന് എന്ന് പറയാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിനെ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ സി പി ഐ എമ്മിനെ കഴിയുന്നുള്ളൂ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മതവും ജാതിയും ഒന്നുമില്ല മകൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധവയായ ഒരമ്മ അവർ ഹിന്ദുവാകട്ടെ മുസ്ലിം ആകട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനിയാകട്ടെ ഒരു മതത്തിലും വിശ്വാസമില്ലാത്തയാളാവട്ടെ അവരെല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസത്തിന് സംഘർഷത്തിന് എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് ഒരു ഒന്നു തന്നെയല്ലേ ഒരേ വികാരമല്ലേ അവർ പേറുന്നത് ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിധവ അവരേത് മതക്കാരായിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് ജാതിക്കാരായിക്കൊള്ളട്ടെ വിശ്വാസക്കാരായിക്കൊള്ളട്ടെ അവരനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക പ്രയാസം ഒന്നല്ലേ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടും ആ പ്രയാസം മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണോ ഒരു നേരം നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ദാഹിച്ചു വലയുന്ന മനുഷ്യന് മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ വികാരത്തിന് വല്ല വൈജാത്യമോ വ്യത്യാസമോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ ഒരിക്കലുമില്ല എല്ലാവരെയും ഒന്നായിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു വചനമുണ്ട് ഇന്നാ ഹലക്കനാക്കും ഹേ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരാണിൽ നിന്നും പെണ്ണിൽ നിന്നുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്നാണ് നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്തരാക്കിയിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത നിറക്കാരും ദേശക്കാരും ഭാഷക്കാരും ഒക്കെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് മനുഷ്യർ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഈ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്കിടയിൽ ഉള്ളത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നു തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഉപാധി മാത്രമാണ് നമുക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒന്നായി കാണുന്ന ഒരു സംഘം അതാണ് അലിയാർ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നിരവധി രോഗികളെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് ഈ ട്രസ്റ്റിലെ അംഗങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട മരുന്നുകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള മൂന്ന് നാല് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഉച്ചയൂണ് കഴിക്കാതെ ഒരാളും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഈ സൊസൈറ്റിക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പത്ത് നാനൂറ് പേർക്ക് ഓരോ ദിവസവും ആഹാരം എത്തിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘങ്ങളെയാണ് ജഗദീശ്വരൻ തണല് നൽകി ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പണം ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ആ പണം എത്തുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും വേണ്ട ഇവിടെ ഇന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു ഇതൊരു ആനുകൂല്യമായിട്ട് കാണേണ്ട ഈ നാട്ടിലെ കേടുപാടുകളില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ വലിയ പ്രയാസങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ അവനിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശമായിട്ട് ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി ഔദാര്യമായിട്ട് കാണേണ്ട ആനുകൂല്യമായിട്ട് കാണേണ്ട ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക പലരും വിചാരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരാണ് ഈ സഹായം ചെയ്യേണ്ടത് 
മറ്റുള്ളവർക്ക് തുണയാകേണ്ടത് എന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് ശേഷിയുള്ളവർ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക ഒരു വീട് പണി നടക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കൂ വീട് പണി നടക്കുന്ന ആ ഒരു സംരംഭത്തിലേക്ക് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവർ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക ഒരു ദിവസത്തെ അധ്വാനം നമുക്ക് കൊടുക്കാമല്ലോ പൈസ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഒരു ദിവസത്തെ തൻ്റെ ശേഷി തൻ്റെ ആരോഗ്യ ശേഷി തൻ്റെ ജോലി ദാനം ചെയ്യാമല്ലോ നമ്മളിൽ എത്ര പേർ അങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു രോഗി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പണം വേണം ആശുപത്രി ഒരു നിരാലംബനായ മനുഷ്യനാണ് രോഗിയാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ ആ രോഗിയുടെ കൂടെ ഒരു ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമല്ലോ അതിന് പണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന് മറ്റു ശേഷിയുടെ ആവശ്യമില്ല സന്നദ്ധത മതി ഒരു ദിവസം നമ്മളുടെ ടൈം നമ്മളുടെ സമയം അവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക ലോകത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യനും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും പണം കൊണ്ടുള്ള സഹായം മാത്രമല്ല സഹായം ആരോഗ്യം കൊണ്ട് സഹായിക്കാം മനസ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കാം നമ്മളുടെ സമയം കൊണ്ട് സഹായിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മനുഷ്യരായിട്ട് മാറുന്നത് സഖാ വലിയാർ എന്ന നല്ല മനുഷ്യന്റെ ഓർമ്മകൾ നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ആരംഭിച്ച ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ശരിയായ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ വിപുലമാക്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഓരോരുത്തരും തങ്ങളാൽ കഴിയുന്നത് ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കണം ഒരു രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു രൂപ നിങ്ങൾ ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് നൽകുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് ഒരുപക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലായിരിക്കും നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ടാകും മക്കളൊക്കെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാകും ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ നമുക്കുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക ശേഷിയും നിലനിന്നുകൊള്ളണം എന്നില്ല അവർക്കൊരു ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ ആ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ കുട്ടിയെ സഹായിക്കണമെന്ന് ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരോട് ദയ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നണം നമുക്ക് തോന്നിയാലേ നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് അവരുടെ മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കൾക്ക് വല്ല പ്രയാസങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തുണയാകാൻ അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും തോന്നുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു വെക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്ന പണമാണ് പലരും പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി വന്ന് നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവര് പല ആളുകളെയും നല്ല രൂപത്തിൽ സഹായിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഇത്ര വലിയ സഹായം നീ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പറയും അവൻ ഞാൻ പണ്ട് ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ വിസയൊക്കെ കിട്ടി ടിക്കറ്റിന് പൈസ ഇല്ലാതെ നിന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇവന്റെ വല്ലിപ്പയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ മുത്തച്ഛനായിരുന്നു എന്നെ സഹായിച്ചത് അന്ന് അവരുടെ സഹായം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ജീവിത സൗഭാഗ്യങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അന്ന് ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പുസ്തകം വാങ്ങാൻ പണമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോ ഇവന്റെ ഉപ്പുപ്പയാണ് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വല്യുമ്മയാണ് എനിക്ക് പണം തന്നത് പട്ടിണി കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വലഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം നൽകി ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ഇവന്റെ കുടുംബമായിരുന്നു ആ കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ക്ഷയം സംഭവിച്ച് ഇവരിപ്പോ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് കഴിയുന്നത് എന്റെ ചുമതലയാണ് അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പറയുന്ന മനുഷ്യരാണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ ചില്ലറ തുട്ടുമാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപം ആ നിക്ഷേപം നടത്തുവാൻ സന്നദ്ധതയുള്ള ഒരു സംഘം ആളുകളുടെ 
കൂട്ടായ്മയാണ് ഈ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എല്ലാ നന്മകളും ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് നേരുന്നു കൂടുതൽ വിപുലമായി ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം കക്ഷിരാഷ്ട്രീയത്തിനും മതജാതി വേലി വേലിക്കെട്ടുകൾക്കും അപ്പുറം പ്രവിശാലമായ മാനവികതയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഉയർന്ന് പറക്കാൻ സഖാ വലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യ സ്നേഹിയുടെ നാമധേയത്തിൽ രൂപീകൃതമായ സൊസൈറ്റിക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും അതിനായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഈ ചടങ്ങിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ച് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം